殿下，臣妾担心那老乌龟，他要是回龙宫给弊案报信，哎呀，再让龙王给知道了，那该如何是好啊？嗯，爱妃说的对，巡海夜叉、白沙精，你们回到龙宫必经之地蹲守，一旦老乌龟回宫，马上来报。是，咱们还是要让老乌龟死。殿下，我们都饿了，让我们吃饱了再去吧。想吃饭就老老实实给我盯着。如果让老乌龟回了宫，你们从此就不用再吃饭了。殿下的话听见了吗？是，殿下，听见了。吃饭。除了吃，你们还知道什么？看住老乌龟。是，殿下，老乌龟。这下高兴了吧，阿哥，你真好。等默娘长大了，一定对你好。说什么呢？阿哥只希望你每天开开心心过得好就行。阿哥不希望别的什么。娘的错，我没有能够看准天下，就让你们出海，都怪我，让你们离开了亲人，魂归黄泉，我娘悔恨不已，我娘自知。不期望你们的原谅，我连自己也不能原谅自己。木娘，木娘，一大堆活人在码头等你观测天象、预测天气呢，你却在这跟两个死人说话。我告诉乡亲们，从今往后，我再也不看什么天象了。母娘，我知道你心里委屈，可大多数人还是相信你的呀。你虽然让卢家失望了，但我相信只是个意外。卢大哥，卢二哥，都是因为我才死的，我还能看什么天象？今后我只想做一个好郎中。舒筋活络，通气养胃，滋肾强肝。补血败火，天地人和，五行相克。
，日月交替，吉凶相随，问卦卜测，玄机可寻。夫天地仁者，谓之三才，而以天为尊。天下，是气候寒暑、阴晴风雨、雷电之兆也。观天象而时节变。乖呀、啊，是不是有什么事儿求你啊，爹啊？娘，你真的可以比过玄通大师了，还能掐会算的。嗯，怪不得今天你这么孝顺，又是给我捶背，又是给我揉肩的。什么事儿啊？说吧。我想向爹借点银子。嗯，借银子，你要干什么？借多少银子、啊？二十两。二十两，家里的情形你又不是不知道，一下子怎么拿得出二十两来？爹，这些银子我会还给你的。等我将来赚了银子，我还要替嫂子把长命锁给赎回来。要不这样吧，十两，十两就够了。你要那么多银子干什么呀？我想当郎中，悬壶济世。郎中，你这丫头胆子也太大了。你以为什么人都能当郎中啊？娘，可是我昨晚一梦，好像突然一下就知晓要理了。比如说，防风，它能祛风解毒，还能散热止痛；黄芪，它能益气固表。炼汗固脱，还有杏仁，还有、哎、还有橘等。悬壶济世治病救人，不是你一夜之间能够通晓的。就你知道的那点皮毛，还差十万八千里呢。行医治病，人命关天，你不可以胡来啊！爹，昨夜一梦，我终于明白，我哥哥当时伤得很重，可是去请郎中的人迟迟不归。如果他能够及时得到救治的话，是不会丢掉性命的。所以我想行医，也希望更多的人不要再失去亲人了。哪有女人家做郎中的？就算你有志气、有灵气，可惜你不是男儿啊！娘，当然有女郎中了。汉代的义阿，汉武帝知道他的医术，召他进宫，专门给皇太后和嫔妃们治病。还有唐代的卢熙。他编绘了《黄帝内经》图书，描绘了人们的五脏六腑的。行了行了，真是胡闹！你以为你知道那么几个古时候的女医，就可以当郎中了？你看错天象，惹的麻烦还少吗？你去治病救人，这事关人命，绝对不可以胡来。爹，你就信我吧，我真的是知道什么药医治什么病。你就借我十两银子。到时候我一定还给您。别说了，不行。
，不行就是不行。那你要是真的不借给我，我就出去借。反正我定下来的事情，我就一定要做到。不许胡来！看来我跟你娘真是把你宠坏了。外头给我跪着，去把林家祖训背十遍。要我背祖训也可以，你得先把银子借给我。去，跪着。他这一回吧。林家祖训：凡林子孙，父慈子孝，兄友弟恭，夫正父顺，内外有别，尊幼有序，礼仪廉耻，兼修四维，气必正，心必厚，事必恭。用必简，学必勤。启奏玉帝、王母，至于水域，五湖平，三海晏。怎么会是三海？因为东海时常狂风暴雨，乃至海啸，导致鱼众舟破人亡，苦不堪言，以至于抱怨上天。哎呀！怎么了？这是，啊！雷公电母，风神雨神，你们是怎么司职的？启奏玉帝，小神遵循天规，各司其职。或风或雨，或雷或电，无不遵循四时节气，考虑自然万物之所需。并无烂头痛恶失之先例。至于东海、一与南海、北海、西海一样，有长记世事的记录可查。玉帝、王母，他四神所回，句句属实啊。老广，你东海境内到底是怎么回事啊？呃，这个，小龙不知。容小龙回去再查明真相，即刻上报。你看，你都管了些什么？玉帝、王母、臣父奏，赐封海神一事，当真刻不容缓呐、啊！哼，上次玉帝已亲口说过，此事容他慢慢的斟酌。你何必三番五次的催促呢？扰乱圣心，哼！哎，是啊，你看看这事。好了，玉帝正在考虑此事，贤卿们先说些别的吧。凡林子孙，父慈子孝，兄友弟恭，夫正父顺，内外有别，尊幼有序，礼仪廉耻。都背了四十八遍。修四维，气必正。心必厚，事必恭，用必简，学必勤。凡林子孙，父慈子孝，兄友弟恭，夫正父顺，内外有别。月莲啊，尊幼有序。你阿爹发话了，让他起来吧。你这是，你这是，气必正，心必厚，事必恭。用必简，学必勤。凡林子孙，父慈子孝，阿爹已经发话了，你就起来吧。夫正父顺，内外有别，尊幼有序，礼仪廉耻。爹都发话了，兼修四维，气必正，心必厚，事必恭，用必简，学必勤。凡。凡林子孙，父慈子孝，兄友弟恭，夫正父顺。听快起来吧，内外有别，尊幼有序，礼仪廉耻，兼修四维，气必正，心必厚，事必恭，用必简。凡林子孙，父慈子孝，兄友
就背出毛病来了，嗓子都哑了。嗯、他哪是在被祖训呢？他是借着被祖训，在教训我这个做爹的。尊幼有序，礼仪廉耻，兼修四维，兼修四维，气必正。不就是十两银子吗？这不是银子的问题，这也不是姑娘家能不能做郎中的问题。哎，要是他万一学医补精，把错了脉，开错了药，闹出人命来，那会铸成大错的。兄有弟恭，夫正妇阿爹，小妹就是哑巴吃汤圆，心里有数着呢，她不会乱来的。你让她慢慢学好吗？就是。可以学啊！哎呀，好了好了，拿银子去。西壁正，西壁后，是壁公，用壁解，学壁奇，凡民子孙，父慈子孝，兄有弟恭。老，别背了，给你银子。有，有别。哎哎，母娘，呀，母娘，母娘，小妹啊，母娘。你看，好热闹啊！是挺热闹的。哎，姑娘，天色还早，买药还来得及。我们两个啊，逛逛集市怎么样？逛逛可以，可不能耽误了正事啊。哎，啊，姑娘，为我绸缎妆，咱们过去看看。来，我，哎，还是先去买药吧。哎，您慢走。哎，二位客官里边请。哎呀，好漂亮啊！哎，木娘，你看，这都是上等的布料啊，好看吗？客官，喜欢这布料啊？啊！哎，木娘，一会儿来啊！木、哎、娘，老板，我要买药。买什么药啊？有方子没有？没有药方子，我要白药、白芍、白芷、白果、白薇，还有防风、甘草，呃，还有黄连。以及柴胡之类的，还有其他的一些药，都给我来一点。这么多药材，都可以开药铺了。嗯，差不多吧。那些药你认得全吗？你快给我抓吧，认不全算我的。哎，好的好的，我现在给你背。真要那么多药啊？哎，慢走慢走，哎，下次再来啊。哎，知道了，哎、很沉吧？沉。哎。我以为你只会采一些草药，没想到你医术这么精通啊！其实这也没什么奇怪的。你还记得那个郎中老阿伯借我一本书吗？那书里记的就是这些学问，我看过以后记在心里，然后就记在脑子里了。哦，会有这事儿啊？<笑>我虽然早知道一点医术，可是一直没有跟别人说，那可是人命关天的大事，哪个会信我？呃，默娘，别人不信你，但是我信你。爹这只胳膊呀，年轻的时候打仗受过伤，啊，哎呦，这一阵子呀就酸得不得了。你给我扎扎这里，看看你的针法如何。爹，你真的信得过我啊？哼，正是因为爹信不过你，才让你给爹扎的。你给爹扎坏了，爹不会怪你。你要是跑到外面去给别人扎出事儿来，那咱对得起良心吗？好了，快扎了。嗯，谢谢爹。<笑>来了，疼吗？大胆扎，没事儿。你试试，好
铁没？嗯。我要试试啊！哎，好多了啊！嘿，嘿，你看，都能够到这里了。真的？哎呀，行啊，丫头啊！默娘，快，生全不知道吃错什么东西了。上吐下泻的，指明叫你过去看看呢。圣泉哥病了、啊，快去看看。爹，那我先过去了。啊、哎，你呀、啊，还是个生手的，记得啊，千万别乱使什么虎狼之哎、啊，娘，我先去了。哎，你也别说孩子是生手。近段时间我生病起不来床，默娘给我下了两副药，吃了第二天就好了。你看看这圣泉啊，胆子还真够大的，连自己的命啊。都敢交给默娘试身上，他可什么事儿都听默娘的。只可惜呀、啊，落花有意，流水无情。这丫头一心一意的想着济世救人，哪有心思想那些？前几年，你是不是派人经常到梅州岛去兴风作浪？燕公还为此遭受报应。父王。这些都是一些陈芝麻烂谷子的事儿，您怎么现在还提呀、啊？我是现在才知道。你要管束你的部下，老实点儿。父王，您看看孩儿的伤，还有我这一身的奇痒症，这痒起来不是抓被子就是撞墙，孩儿真的不想活了。哎，莫齿难忘啊！可是你，父王。这些仇和恨，全都刻在我的心里。收拾几个打鱼老又怎么了？毁了他们的船是轻的。哼，孩儿恨不得让这些人家破人亡。你出恶气呢，本王理解。但是赤脚大仙，啊，在玉帝面前揍了本王一盆。玉帝虽然没有怪罪，可如若以后再犯，咱龙宫就吃不了兜着走了。区区一个赤脚大仙，又算得了什么？父王，你贵为一海之君，难道还怕他一个孤身散仙不成？哎，子儿，你要遵照你父王的旨意，别给你父王添乱，也别给自己惹麻烦。啊，孩儿知道。总是跟在我身后了，我们两个分开找，才能找到更多的草药啊！哦，那好，那我去那边了。嗯，哎，好渴呀，要是有个水果吃就好了。哎，嗯，哎，哎，木、哎、娘，啊，木娘，你过来。木娘，快过来呀、啊！怎么了？<笑>你猜我找到什么了？嗯，灵芝草。不是，再猜。那是什么？<笑>是一个苹果。<笑>啊，明明是一个苹果，为什么变成树叶了？它就是一个苹果啊。啊，啊真是一个苹果。为什么会这样呢？哼，哎呀，这个呀，是我刚学的异物术，是宝镜教给我的。嗯，我不相信。哼，哈哈哈哈哈！这
为什么会这样？明明是一个苹果。异物术啊，它能改变物质的表象，却变不了物质的本质。就像你刚才说的，你不是羡慕孙悟空吗？其实孙悟空也没有办法把那么多的东西都变成草药啊。所以啊，救人靠的是真心。木娘，我看你啊，快成仙了。我哪里可能成仙啊！我就想能够多采一些草药，治病救人。<笑>想必是遇到海盗了，全船都遭了难了。啊！遭了海盗，船连个药师都没有啊！没事儿。哎，还有一个，还动了，还在那儿呢，动了，动了。有的是姑娘。
起来！你别拦住我！你别拦住我！你别拦住我！都坐下！不能过去！哎，你千万不能过去！先生，哎呀呀，你你真是的，你这慢点儿，慢点儿，别着急。你不要靠前，我的什么药？阿娘来。哎，小妹，你不要靠近他。他是病人，他又不是老虎。哎呀，六妹，瘟疫比老虎还可怕，那可不是闹着玩的。就是。默娘，你不怕死，我们还怕死呢。你要是染上了瘟疫，你不是让我们大伙都跟着你一块陪葬吗？是啊。要是全村人都传染瘟疫，到时候恐怕连挖坑的人都没有了。可是乡亲们，我们不能见死不救啊！谢谢乡亲，我给你磕头了。木娘，你要小心呐、啊，这可是瘟疫，它可不是一般的病症啊。爹，那你知道有什么办法可以治得了瘟疫吗？爹听老辈人说，这魔岛上有圣水，倒是可以治疗瘟疫、啊。魔岛上的圣水，那我现在就去魔岛取圣水。哎，木娘，魔岛上虽然有圣水，可是上面有两个妖怪在守着圣水，他们凶残无比。不是一个弱女子可以娶到的。爹，你放心吧，我现在已经有一些法力，我一定能够战胜那些妖怪的。这位姐姐，你真的要为了我整半条命去跟妖怪斗吗？这不光是为了你，也许你们岛上还有别的人活着呢，也许别的岛上也有人染上了瘟疫呢。来，你先把这药吃了吧。来，给我来，你放心的去吧，阿娘喂他。娘，爹，那我去魔岛取圣水了。嗯。哎，木娘，小心点啊。嗯，我会的。你疼啊！我现在还疼着呢。
。哎，你不是号称木怪吗？怎么不好使了？啊，我的眼睛虽然能看得见，可是被东西挡住了视线，怎么能看得见呢？还是我比你行，我能耳朵听，即使看不到，我能听得到。你又抬杠是不是？我的眼睛还能流泪呢，你的耳朵能出水吗？没工夫跟你抬杠。哼，嘿，我觉得。会不会是老乌龟来找咱们报仇啊？啊，老乌龟！哎呀，咱们也不是他的对手了。哎呀，怎么办呢？哎、怎么办呀、啊？那、哎、怎么办呀、啊？哎哎哎，怎么办呀、啊？要不咱俩一块儿去？啊，走啊！哎，我快走！快走啊！哎哎，走走走！哎。寻仇呢，原来是小女子来偷圣水了。哪儿来的女子，竟敢来到我们魔岛来偷圣水？你们两个就是海妖加印加诱吧？既然知道我们的名号，那你一定清楚我们的厉害。我能够闯魔岛，那你们也应该知道我的厉害。嘿，还不是个善茬？说，为什么偷我们的圣泉水？哼，谁乃天赐之物，天下众生皆可享用，怎么又是你们的了？嗯、再说，这全都干枯了，就剩了这么几滴水，有什么可偷的？<笑>之所以为圣泉，是因为它金贵，海水再多，你偷再多也没人管你。而这圣泉一天只能滴几滴水，多一滴都不行，比金子还贵啊！而且它能治病、除瘟疫，还能防止衰老呢。<笑>要不这轮功王子怎能派我们来？就是为了守护这股清泉。啊，那我知道了，原来是你们偷喝了。我们哪里有这福分、啊？是偷喝一滴难受半个月，这圣水是要回收龙宫，进宫到天庭的。哎，跟他说那么多干嘛呀？还不把他抓起来？对呀、啊，给他说这干嘛？动手啊！动手。我是我桂花的亲阿娘，要是我能活下来，我一定给你养老送终。不要说这些了啊，快吃，吃饱了病才能好。你你不认我这个干女儿，那我就不吃了。我一直给您磕头。孩子，孩子，哎呀，孩子，哎呀，好了好了，娘认你，娘认你啊。来，好了好了。我不能离你太近，可千万别把这病传给你了。啊、我不怕，一会儿呀，我叫老头子把饭送到树林里，然后让他走开，我在这儿陪着你，你呀就放心吃吧啊。你们家都是好人，老天爷会保佑的。啊、快吃吧，孩子，等母娘回来就有救了。千百年来，无论哪个看守，反正侮辱这个魔岛的，没一个人能活着回去的。何况今天遇到两个法力无边的海神，加印和加佑啊！你们就破例一次吧，我会念你们的好的。<笑>你以为你是王母娘娘下凡啊？嗯，做梦娶媳妇儿，想得美！<笑>哎，她是女的呀，要娶媳妇儿也是我们娶啊！是啊。哎，佳颖，你看她长得跟水仙花一样，算了，哎，够可惜的，要不留给我们做老婆吧？好主意，这什么好主意啊？嗯，我只有一个，而你们是两个，那我嫁给谁啊？对呀、啊
，嫁给我，啊，嫁给你啊？哎，当然是嫁给我了。<笑>好了，呃，我知道你不会让着我的。要不这样，老规矩，一个人说两个字一个字，另外一个呢，用最后一个字当前一个字，这么接下去，谁胜了，这个女人就归谁。行，哎，我先来。龙宫，呃，宫宫殿，点点堂，堂堂孙，孙孙子，子子孙，孙子子孙，孙子子孙，孙子子孙，孙子子孙。哎呀，你这个龟孙子，你这样还能接得下去吗？你这个不孝之子，我接错了吗？你就认输吧你！你看，你看，你们两个斗起来了吧？<笑>你们也不想想，我一个来路不明的女子，能够闯到魔岛，最少也有几分功夫吧？你们把我留在你们身边，到时候我给你们投毒，暗算你们怎么办？对呀，留着他准是个祸害。哎，算算算算了，我几百年没老婆也过来了。那还是给他选择一条死路吧。缠在他身上的那两条蛇，首先是跟那个老乌龟精打，接着又和他打，早就累了。呃，就把这个女的喂他们当饭吃吧。你们要把我喂这两条蛇、啊？